ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது நான் படிக்கிற ஹேபிட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பேலஸ் ஆஃப் இல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் நான் படித்தேன் அந்த புக்கு எதை பற்றி அப்படின்னா நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் பாஞ்சாலி அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்ட ஒருத்தங்கள பார்த்தா அந்த புக்கு ஸோ ஜென்ரலாக எனக்கும் இருக்கிற ஒரு டவுட் அது பாஞ்சாலி அவங்களுக்கு வந்து அஞ்சு ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஹவு இஸ் தட் ஹியூமன்லி பாசிபிள் அதுவும் அந்த காலத்துலேயும் நம்மளுடைய மெத்தாலஜியில் இப்படி நான் எழுதியிருக்காங்களே பிளா 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 நிறைய கேள்விகள் உண்டு அதெல்லாம் புட்டிங் எ சைட் மகாபாரதத்தையோ இல்லை ராமாயணத்தையோ நம்ம வந்து பல முறை பல விதங்களில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதில் மகாபாரதத்தில் பர்டிகுலர்லி இப்போ பாஞ்சாலியை பற்றி மற்றவங்க சொல்கிறதுக்கும் பாஞ்சாலியோட மைண்ட் செட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா இப்போ போர் நடக்குது மகாபாரதம் மாதிரியான ஒரு மகாபாரத போர் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாதிரியான போர் நடக்கும்போது போர்க்காலத்தில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய தடவை படிச்சுருக்கோம் அண்ட் கண்டென்ஸ்டு வேர்ஷனில் எல்லாமே அதில் ஹைலைட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அந்த போர் நடக்கும்போது அந்த போரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்களுடைய மனைவியோ இல்லை அம்மாவோ என்ன கோத்ரூ பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த புக் மேஜர்லி டீல் பண்ணுது ஸோ முதல் முறையாக ஒரு விமனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆன் மகாபாரதா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த புக்கை வந்து ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பாங்க அதனால் எனக்கு வந்து அவங்களோட புக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மற்ற புக்ஸ் வந்திருந்தாலுமே இப்போ ரீசெண்டாக இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த புக் ரிலீஸ் ஆகும்போது உடனே போய் வாங்குறோம்டா அதை படிக்கிறோம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அண்ட் ஃபைனலி கட் மை காப்பி ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் பை சித்ரா திவாகருணி சித்ரா பேனர்ஜி திவாகருணி கொல்கத்தா பேஸ்டு ரைட்டர் அவங்க ஷி இஸ் நவ் நாட் இன் கொல்கத்தா ஷி இஸ் அவுட் சைட் இண்டியா ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் புக்கில் வந்து கொல்கத்தாவை அவங்க அவங்க பார்த்த விதம் அவங்க கேள்விப்பட்ட விதத்துலேயே வந்து நிறையா நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த புக் மூலமாக ஸோ இதில் அந்த கதை எங்கே நடக்குது அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் நடக்க போகுது அதாவது கிடைக்க போகுது அப்படிங்கும்போது என்டையர் இந்தியாவில் ஒரு மிக்ஸ்டான இமோஷன்ஸ் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் கிடைக்குமா கிடைக்காது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது நிறைய மாறுதல் அந்த ஒரு ஒன் டூ இயர்ஸில் நிறைய சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டுச்சு ஸோ பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து ஒரு பாயிண்டில் போ கிளம்புறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் முதல் முறையாக அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே நைட்டில் என்ன நடந்தது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி கொல்கத்தா அப்படிங்கிற இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு பக்கம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கான சந்தோஷம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் பார்ட்டிஷன்னால் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது ஸோ இது எங்கள் இடம் இப்போ இது எங்கே நாடுன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் வெளில போங்க உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் மாறி 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 நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது ஸோ இது வந்து லஜ்ஜான் ஒரு புக்கை வந்து பங்களாதேஷில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஸோ பங்களாதேஷில் ஒன் பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி அந்த முஸ்லீம் கண்ட்ரியாக அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தி அதர் ரிலிஜியஸ் ரிலிஜனில் இருக்கிற மக்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறத அதில் எழுதியிருப்பாங்க அது டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சம்வேர் இது நம்ம இடம் இது எங்கள் ஏரியானே உள்ளே வராது அப்படின்னு ஒரு இதை எடுக்கும்போது நிறையா பேரோட வாழ்வாதாரம் அவங்களுடைய அவங்க இவ்வளோ நாள் அவங்களுக்கு வளர்ந்த இடம் அவங்க பார்த்த மக்கள் அவங்களுக்கு பழகின இடங்கள் அவங்க இவ்வளோ நாள் இந்த வீட்டில் இருக்கிறதுக்கோ இல்லை ஒரு சொத்து சேர்க்கறதுக்கோ இல்லை அவங்க குழந்தைங்களை இந்த நிலைமை கொண்டு வர்றதுக்கோ போட்டு எல்லா எஃபர்ட்டையும் விட்டுட்டு நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போக சொல்கிறோம் இது ரெண்டு பக்கத்தில் எங்கே நடந்தாலுமே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அது இந்த மாதிரி நான் பிறந்த ஊர் வளர்ந்த இடத்த கம்ப்ளீட்லி விட்டுட்டு போகிறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ வெரி ஈஸி திங் எஸ்பெஷலி நம்ம பிறந்து வளர்ந்த இடத்துல நம்மளை வேணான்னு புறக்க நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அது இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியாவில் ஈஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்னு அது பெரிய இது ஈஸ்ட் பெங்கால் பாகிஸ்தான் ஆகவும் வெஸ்ட் பெங்கால் நம்ம இந்தியா கூட இருக்கிறதாகவும் அந்த முடிவு இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்போ தான் வந்து நமக்கு அதுவும் எடுக்கப்படுது ஸோ இதை நடக்கும்போது ஒரு ஃபேமிலியில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கதையிலையும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு பையன் ஒருத்தர் இருக்கான் அவங்க ஃபேமிலி பயங்கர வெல் டு டூ ஃபேமிலி அவங்களுக்கு கொல்கத்தாவில் வீடு இருக்குது பட் வேறு ஊரில் அவங்க வாழ்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அந்த ஊரில் வந்து ஒரு இன்னொரு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரு குடும்பம் மூணு பொண்ணுங்க இருக்காங்க அதில் முதல் பொண்ணு பேர் வந்து தீபா அதுக்கப்புறம் வந்து
ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோமோ அது எல்லாமே ஒரே குடும்பத்தில் இருக்கவங்க வேறு வேறு முடிவுகள் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையில் நான் பார்த்தேன் அண்ட் பெண்களோட மைண்ட் செட்டு அந்த பேலஸ் ஆஃப் இலியூஷன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த புக்கில் அவங்க சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் பெண்களுக்குள்ளன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சிப்லிங்ஸ்குள்ள நடக்கிற ஒரு சில இந்த பொறாமைகள் அது எல்லாத்தையும் கூட இதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கதை படி பார்த்தோம்னா இந்த மூணு பெண்களோட அப்பா வந்து ஒரு டாக்டர் ஸோ அவருக்கு ஏன் மருத்துவம் பிடிக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் காப்பாற்றணும் ஆனால் அந்த ரேட்டப்பை கூட வந்து முஸ்லீமில் ஒருத்தருக்கு அடிபட்டு இருக்கும்னு அவரை பார்க்குறதுக்காக போய் அவரை காப்பாற்றணும் போய் நிறைய லைஃப்ஸ்லாம் சேவ் பண்ணுவார் பட் அவர் ஹிந்து அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கும் அடிபட்டுரும் பட் அங்கே இருக்கிற அவர் கூட ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு முஸ்லீம் வந்து இந்த மூணு பெண்கள் ப்ளஸ் இவங்களுடைய அம்மா இவங்களுக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணி அந்த ரேட்லேருந்து அவங்கள வந்து காப்பாற்றி ஊருக்கு வந்து அனுப்பி வைப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு சைடில் நடந்துகிட்டு இருக்கும் எதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்டிஷன் அப்போ இவங்க மூணு பேர் மூணு முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த முடிவுகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மூணு சிஸ்டர்ஸும் ஒருத்தங்களை ஒருத்தங்க காப்பாற்றிக்கிறது லைக் வீட்டில் இருக்க வரைக்கும் இந்த சண்டை போடுறது குடிமைப்பிடி சண்டை வரைக்கும் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி ஆனால் அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபேமிலிக்காக இந்த மூணு பேர் எப்படி நிற்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த கதையை வந்து அவங்க கொண்டு போயிருக்காங்க எனக்கு ஆரம்பத்தில் இது படிக்க ஆரம்பிக்கும்போது லைட்டாக கொஞ்சம் போரிங்காக தான் இருந்தது ஸோ நான் வந்து ஐயோ என்ன இது நமக்கு பிடிச்ச ஆத்தர் நம்மளை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே கதையில் பிரச்சனை வந்தோடனே பிரச்சனை வந்தோடனே இந்த மூணு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது பிக்கப் பண்ணணுன்னே அவ்வளோதான் ஹாஃப் அ டேயில் புக்கே படித்து முடிச்சாச்சு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இந்த புக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு த்ரில்லர் அண்ட் கொல்கத்தாவில் அப்போ என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நிஜமாகவே இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பம் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கா ஸோ இதில் நல்லவங்களோட பர்சன்டேஜும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ரெண்டு ரிலிஜன்லேயுமே அண்ட் இதில் சொதப்பவங்களோட பர்சன்டேஜும் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ ஆனால் ப்ராப்ளி உயிருக்கு பயந்தா இல்லை வேறு ஏதாவது காரணத்துக்காங்களா அவங்க இது பண்ணுறாங்களா இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு பதில் கிடையாது பட் இது எல்லாமே ஹியூமன் டெண்டன்சி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ இவங்க இந்த பெரிய பொண்ணுக்கு அவங்க அப்பா மாதிரி டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து எல்லா வரையும் காப்பாற்றணும்னு ட்ரை பண்ணி உயிரிழந்ததுனால இன்னுமே அவங்க டாக்டர் ஆகணும் ஆசை நான் அதுக்கான பக்க பலம் அவங்களுக்கு இல்லை ஸோ இந்த ஃபேமிலிக்கு அந்த ஜமீன்தர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க பட் தேர் கம்ஸ் அ பாயிண்ட் வேர் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு பெரிய முடிவு எடுக்க வேண்டியது ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாருமே வந்து எல்லா பெண்களும் டாக்டர் படிக்கல ஸோ அதனால பிரிட்டிஷர்ஸ் இருக்க வரைக்கும் இவங்க ஒரு காலேஜுக்கு அப்ளிகேஷன் போடுவாங்க அதை ரிஜெக்ட் தான் பண்ணுவாங்க வெவ்வேறு காரணங்கள் சொல்லி தவிர இவங்களுக்கு ஒரு காலேஜில் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ் கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷனுமே இல்லாமல் இருக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சோடனே அதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் அமையிறது அந்த மாதிரி ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சதுனால நமக்கு நடந்த நன்மைகள் அதையும் வந்து இதில் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க அதில் பர்டிகுலர்லி எப்படின்னா இவங்க வந்து இவங்களோட ஃபேமிலிக்காக பண்ணுற விஷயங்கள இவங்க கெரியர் எந்த இடத்துல சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இல்லை இவங்களோட ஒரு ஒரு சில பேருக்கு அந்த ஒரு காதல் அப்படிங்கிறது பயங்கரமாக இருக்கும் ஒருத்தங்க கெரியருக்காக காதலை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒருத்தங்க காதலுக்காக ஃபேமிலியவே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒருத்தங்க எல்லாத்தையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கிட்டு தன்னோட அம்மா கூடவே இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கான ஆசைகள் வெவ்வேறு விதமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் இந்த மூணு கேரக்டர்ஸ் ப்ரைமரிலி இதையும் தாண்டி ஹியூமன் டெண்டன்சி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த புக்கில் ஸோ எனக்கு ரொம்ப சுற்றி சுற்றி வரேன் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா என்னால் கதையை சொல்ல முடியாது ஸ்பாய்லர்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நான் அவனை கட்டுப்படுத்தியிருக்கேன் பேசிக்கலி கொல்கத்தாவில் இந்த பார்ட்டிஷன் அப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்புறம் பார்ட்டிஷன் பார்ட்டிஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு மோட்டிவேஷனோடு இந்தியா மறுபடியும் எழுறதுக்கும் அண்ட் இந்த ஹிந்து முஸ்லீம்ஸோட பிரச்சனைகள் ப்ளஸ் அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த பிரதர்ஹுட் இது எல்லாமே இந்த புக்கில் வந்து அப்படியே டச் பண்ணிட்டு டச் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீட் திஸ் புக் இந்த புக்குக்கான லிங்க் கீழே இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி இந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கி பாடிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது கதை புஸ்தகங்கள் நம்ம அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதில்ல இப்போ நான் படித்து போய் ஜாலியாக இருந்தது அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது எனக்கு அது புக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா அது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அது யாருக்காவது பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வந்து ஷேரும் பண்ணலாம் த புக் ஷோ டாட் இன்ல இதே மா